En esta mañana yo quiero dar comienzo a una serie titulada La Doctrina de la Regeneración o el Nuevo Nacimiento y la razón es la siguiente, uh, vayan conmigo hermanos ahí al capítulo que están, estamos viendo en Efesios capítulo número 4 y quisiera ver si especialmente la mayoría de ustedes que tienen una versión Reina Valera hay un encabezado ahí en sus Biblias que dice la nueva vida en Cristo. ¿Sí lo pueden ver los que tienen esa Biblia, verdad hermanos? Dice la nueva vida en Cristo. Esta porción de la Escritura contiene una serie de mandamientos que el apóstol Pablo está dando a los Efesios y los da en virtud o en base de que los Efesios habían nacido de nuevo, que eran criaturas nuevas en Cristo Jesús y por lo tanto, tenían la capacidad de poder obedecer, de poder este, poner en práctica. Ahora, noten hermanos, en el versículo número 22 al 24, hay tres mandamientos, tres acciones que los Efesios debían de hacer. Dice en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ellos debían de obedecer despojándose de todas aquellas cosas que tienen que ver con la pasada manera de vivir. Y en el versículo número 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, es decir, debían de renovar su entendimiento con la nueva manera de vivir. Y en el versículo número 4 dice, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, que ahora tenían que andar vestidos de Cristo y actuar conforme a la voluntad del Señor Jesucristo. Ahora, antes de estudiar esta porción de la Escritura, yo quiero que estudiemos una serie que le he titulado la doctrina de la regeneración, que tiene que ver con el nuevo nacimiento. Es una doctrina bíblica que debe de ser entendida para poder ver un pasaje como este. De otra manera, eh, no tiene ningún sentido, si una persona no ha nacido de nuevo, no tiene ningún sentido que quiera estudiar un pasaje como este, porque lo único que va a hacer es convertirse en un legalista, en una persona que trata de hacer algo para lo cual no está capacitado por hacer. Si ustedes ven en el contexto, en el capítulo número 2, Pablo dice que los Efesios se encontraban muertos en delitos y pecados antes de nacer de nuevo. Y esta es la condición en la que se encuentra todo ser humano, muerto espiritualmente a las, a las, a las cosas de Dios, hasta el momento en el que Dios interviene en la vida de una persona, regenerando el corazón y dando vida nueva. Y por esa razón es que, antes de estudiar esta porción de la Escritura, Efesios 4, 17, al versículo número 32, yo quiero que demos estudio, eh, comienzo a la doctrina de la regeneración, para que al venir nuevamente a este pasaje, sepamos si usted y yo hemos nacido de nuevo, si estamos capacitados para poder obedecer los mandamientos que encontramos en esta doctrina. Y antes de comenzar, permítame orar brevemente, hermanos. Padre, te damos gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Oh Señor, qué gran privilegio es poder estudiar tu palabra, especialmente en esta mañana, dar comienzo a una doctrina tan importante, una doctrina tan central, que es la doctrina de la regeneración o del nuevo nacimiento. Padre, yo quiero rogarte que al ir a través de estos estudios, cada uno de nosotros se pueda dar cuenta si en verdad ha nacido de nuevo o no. Y si no es así, si no ha habido, no ha ocurrido el nuevo nacimiento, que podamos ver nuestra necesidad del arrepentimiento y la fe para con nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera ser renacidos por la simiente de la palabra de Dios no de una simiente corruptible, sino de tu palabra. Ruego estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, como ya lo dije anteriormente, hoy comenzamos entonces una serie de mensajes basados en la doctrina de la regeneración. Y la mayoría de estos mensajes van a estar basados 
en el Evangelio de Juan capítulo número 3. Juan capítulo número 3, así es que les invito a que vayan para allá conmigo. Pero antes de comenzar a observar el Evangelio de Juan, los primeros tres versículos, quisiera hablar por un momento acerca de la dinámica del Evangelio, de la dinámica del Evangelio. Y permítame explicar qué es esto. Cuando un predicador hace un llamado a las personas, al arrepentimiento y la fe en Jesucristo, debe de darse cuenta que ese llamado no es suficiente para que una persona pueda responder en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque debemos de recordar que antes de venir a Cristo, toda persona se encuentra muerta en sus delitos y pecados. Y, y aunque el predicador llame a la persona al arrepentimiento, la persona, por cuanto está muerta espiritualmente, no puede ver la necesidad de nacer de nuevo, la necesidad de arrepentirse, la necesidad de creer en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, es necesario de cuando el predicador predica la palabra de Dios y hace el llamado a que las personas se conviertan, a que crean en el Señor Jesucristo, es necesario de que Dios intervenga, de que Dios actúe. Y a esto se le llama la doctrina de la regeneración y el, y el nuevo nacimiento. Esta es una intervención milagrosa. Es una intervención donde Dios, a través de su Santo Espíritu, por el poder de la palabra, hace nacer de nuevo a la persona. Hay una regeneración en el corazón. E escuche la forma en cómo lo explica esta dinámica en su libro de Doctrina Bíblica, el pastor MacArthur y el doctor Richard Mayhew, dicen ellos lo siguiente, el hombre por naturaleza es un cadáver espiritual, totalmente insensible a la verdad espiritual proclamada en el llamado externo del Evangelio. Por esta razón, el hombre natural siempre rechazará el Evangelio, porque las cosas espirituales de Dios son locura para él y no puede entenderlas porque son porque no son porque no las puede discernir espiritualmente. El pecado ha penetrado tanto al hombre que todas sus facultades están corrompidas por él. Esta es, está espiritualmente ciego, no porque está espiritualmente ciego porque el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para evitar que vean la luz del evangelio de Cristo. Final de la cita. Esta es la condición espiritual del hombre. Entonces, por lo tanto, cuando alguien predica el Evangelio y le llama que se arrepienta, la persona no puede responder. Está inhabilitada, está incapacitada. Y por esa razón Dios en su misericordia, mostrando misericordia a la persona, viene interviniendo, trayendo el nuevo nacimiento a la vida de la persona. Ya vimos en Efesios capítulo número 2, en el versículo número 1, que la gente... Sin Cristo está muerta en sus delitos y pecados. Ahora vayamos a Romanos capítulo número 3 del versículo número 10 al versículo número 12 y cómo el apóstol Pablo describe esta condición, esta reacción de los muertos espirituales a Dios hacia el Evangelio. Dice en el versículo número 10, como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, es decir, por más bien que se explique el Evangelio a una persona que no ha nacido de nuevo, esa persona no puede comprender. Dice, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la forma en la que el apóstol Pablo está describiendo a la humanidad perdida. En otro pasaje de la Escritura, en 1 de Corintios 2.14, esta es la forma en la, que se, en la que Él describe a los que están muertos espiritualmente y le llama el hombre natural. Dice, pero el hombre, en 1 de Corintios 2.14, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, si una persona no ha nacido del Espíritu, su Espíritu está muerto y por lo tanto no puede entender. 
Así que al comprender cuál es la verdadera condición espiritual del hombre, podemos nosotros comprender su gran necesidad del nuevo nacimiento. Quiero leerles algunas citas acerca de la definición del nuevo nacimiento. El teólogo bautista Charles Hodge escribió lo siguiente. Él dice, la regeneración, por lo tanto, es una resurrección espiritual, el comienzo de una nueva vida. Arcy Sproul lo pone en unas palabras simples y sencillas. Él dice, para discernirlo lo más, para decirlo lo más simple que puedo, lo diría así. Si no nacemos espiritualmente, no somos cristianos. Esto tiene que ver con el nuevo nacimiento. Si alguien no nace espiritualmente, no se puede llamar a sí mismo un creyente. Otra definición de Luis, Luis Berkhoff, él dice lo siguiente. La regeneración es ese acto de Dios por el cual el principio de la nueva vida se implanta en el hombre y la disposición gobernante del alma se hace santa. Es una transformación total de la persona interior. Y alguien que lo puso de una manera muy sencilla, el pastor Steve Lasson, él dice lo siguiente, la, vi, la, la regeneración es la vida de Dios en el alma del hombre. Tres, cuatro definiciones que nos ayudan a entender acerca del tema de la regeneración. Ahora, ¿quién es el autor de la regeneración? ¿Quién es el que hace que una persona sea regenerada, que una persona nazca de nuevo? Es Dios habiendo enviado a su, a su Hijo y obrando a través de la predicación del Evangelio y el poder del Espíritu Santo, más la cooperación del hombre, respondiendo en arrepentimiento y en fe, o es la obra de Dios solamente. Y la respuesta es, Dios es el único autor de la regeneración. El autor de este cambio radical en la naturaleza del hombre no puede ser el hombre mismo, es el creador de la vida, es el único que da vida eterna, es Dios mismo. Un cuerpo muerto no tiene vida en sí mismo, por lo tanto, no tiene ninguna esperanza. De la misma manera, el hombre que está muerto espiritualmente no tiene ninguna necesidad, no siente ninguna necesidad de la gran necesidad de ser regenerado o de nacer de nuevo por Dios. Uno de los pasajes que mejor explican esto, como ya lo mencioné al principio, es Juan capítulo número 3. Juan capítulo número 3. Aquí en este pasaje, en Juan 3, encontramos al Señor Jesucristo hablando de la necesidad del nuevo nacimiento. Y esta es la mejor explicación de la doctrina de la regeneración. Aquí encontramos la mejor explicación jamás dada, la mejor enseñanza acerca del nuevo nacimiento, porque es una enseñanza que es dada directamente por el Señor Jesucristo. Y en esta mañana, hermanos, esto es lo que yo quiero que ustedes se lleven en mente, basado en Juan capítulo 3, versículo 1 al versículo número 3. Y es que el nuevo nacimiento es una necesidad y sin él nadie puede ver el reino de Dios. Es decir que nacer de nuevo no es una sugerencia. Nacer de nuevo es la necesidad que todo hombre y toda mujer tiene. Porque sin nacer de nuevo jamás se podrá ver el reino de Dios. No se puede ver, es imposible. Entonces hermanos, yendo a Juan capítulo número 3, antes de estudiar cada uno de los versículos, mi primer punto en este mensaje es que la regeneración o el nuevo nacimiento debe de ser entendido como un milagro de parte de Dios. Un milagro de parte de Dios. El nuevo nacimiento debe de ser entendido como un milagro. Y este milagro, el Señor Jesucristo lo realiza haciendo el acto de transformar a personas pecadoras en santos. En la regeneración, 
el Señor Jesucristo, Dios mismo, obrando a través del Espíritu Santo, de su palabra, transforman a personas pecadoras y las convierten en santos. Los hace pasar de muerte a vida. Y esta es una obra milagrosa, que los actos, que combinando todos los actos que el Señor Jesús hizo de milagros, no se comparan con el acto de hacer nacer de nuevo una persona. Piénselo de esta manera. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo de milagros, hermanos? Convirtió el agua en vino, caminó sobre la mar, alimentó a multitudes, ¿no es así? Hizo nacer a Lázaro, sanó paralíticos, nacer de nuevo a Lázaro, resur, resur, resucitó a Lázaro, hizo, nas, hizo andar a los paralíticos, él hizo muchos milagros, pero todos esos milagros, si se dejan ahí, sin el perdón de los pecados, las personas mueren y van al infierno. Pero cuando Dios hace que el milagro de la regeneración, que una persona nazca de nuevo, ese milagro es un milagro que perdura por la eternidad. Por lo tanto, todos los milagros que el Señor Jesucristo hizo, no se pueden comparar con el milagro que Él ha hecho en nuestros corazones. Por eso ustedes no se preocupen cuando leen los evangelios y ven que Cristo hizo milagros y nunca vayan a decir, ¿cómo quisiera yo haber estado ahí? ¡Qué lástima que me perdí de ver eso! No, hermanos, hermanas, en nuestro corazón ha ocurrido un milagro más grande y es el milagro del nuevo nacimiento. Y por eso debemos de regocijarnos en esta mañana. Hoy en día muchas personas quieren ver milagros y su motivación para verlos generalmente es incorrecta. Ellos no entienden que no hay mayor evidencia del poder de Dios que el nuevo nacimiento, la salvación de una alma. En la era de los apóstoles, ellos hicieron muchos milagros entre la gente y si aún ellos hubieran hecho milagros en nuestros días, la gente no creería. Porque no es la evidencia de ver a un muerto, levantar, a un muerto levantarse de entre los muertos y ser resucitado. Es el nuevo nacimiento lo que verdaderamente produce el deseo de creer. Sin el nuevo nacimiento, aunque hubiéramos sido testigos de todos los milagros que el Señor Jesucristo hizo, ninguno de nosotros hubiera creído, porque es necesario el milagro del nuevo nacimiento en cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos cuando fueron y echaron fuera demonios y predicaron, y oraron por los enfermos y sanaron y venían regocijándose. Les dijo, no se regocijen, porque pueden echar fuera demonios o que pueden sanar enfermos. Regocíjense porque su, su nombre está escrito en el libro de la vida. Y les hablaba del milagro de nacer de nuevo. Esto fue lo que el Señor Jesucristo enfatizó. Entonces, si realmente queremos apreciar y comprender la naturaleza de la regeneración, debemos verlo como el mayor milagro que Dios ha hecho o que hace en nuestras vidas, donde Él da vida a los pecadores que están muertos en sus delitos y pecados. Ahora, vamos a responder la pregunta, ¿cómo logra Dios el milagro de la regeneración? ¿Cómo ocurre esto? Dios llama o convoca poderosamente al pecador y lo trae de la muerte a la vida eterna. Es un llamado de Dios. Es donde Dios llama a los muertos a la resurrección de la vida espiritual. Y esto lo hace en base al poder creador de su palabra. Él imparte nueva vida espiritual a las personas, dándoles un corazón nuevo, dándole ojos para que puedan ver, dándoles oídos para que puedan escuchar y de esa manera los capacita para que se puedan arrepentir, para que puedan creer en el Señor Jesucristo. Y quiero ver algunas referencias que nos ayudan a entender esto, hermanos. Vayamos a Romanos capítulo número 8, en el versículo número 30. Romanos capítulo número 8, versículo número 30, dice a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. 
noten que toda la acción de los verbos en este versículo están centrados en la persona de Dios. Es Dios quien hace la obra. Es Dios quien predestina, es Dios quien llama, es Dios quien justifica y es Dios quien glorifica. Es la obra de Dios. En Primera de Corintios, en el capítulo número 1, en el versículo número 24, dice, Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Son llamados porque Dios los ha regenerado. Son llamados porque Dios los ha hecho nacer de nuevo. En Primera de Timoteo, capítulo número 1, en el versículo número 1, Primera de Timoteo, Capítulo 1, versículo, perdón, segunda de Timoteo 1, 9, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo número 1, en el versículo número 9. Dice la Escritura de la siguiente manera. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Noten una vez más, Dios nos salvó, Dios nos llamó y todo esto lo hizo conforme a qué, hermanos? No conforme a las obras nuestras, sino conforme a su propósito. Es, de, es decir, que Dios es el autor de nuestra salvación. En Primera de Pedro, capítulo número 5, en el versículo número 10, Primera de Pedro, capítulo número 5, en el versículo número 10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Una vez más, haciendo énfasis en el llamado de Dios. En segunda de Pedro, capítulo número 1, en el versículo número 3, Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo número 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, dice ahí. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia. Entonces, hermanos, este es un llamado efectivo al pueblo de Dios. La Escritura los escribe de la siguiente manera. Les voy a dar algunos versículos bíblicos. Ustedes apúntenlos porque no vamos a ir a cada uno de ellos. Pero esta es la forma en la que Dios hace un llamado efectivo a su pueblo. En primer lugar, Dios nos llama fuera de la oscuridad a la luz maravillosa de su Evangelio. Primera de Pedro 2.9. En segundo lugar, Dios nos llama a sí mismo. Hechos 2.39. En tercer lugar, nos llama a la comunión con su Hijo. Primera de Pedro 1.9. En cuarto lugar, para que pertenezcamos a Cristo. Romanos 1.9. Número 6. Nos llama para el propio, su propio reino y su gloria. Primera de Tesalonicenses 2.12. Este es el milagro divino de la regeneración y del nuevo nacimiento, hermanos. Es Dios llamándonos. Y Dios dándonos vida para poder responder a ese llamado que Él hace. Entonces, el nuevo nacimiento, en el nuevo nacimiento, una persona pasa de muerte a vida. El nuevo nacimiento, la regeneración, es la vida de Dios en el alma del hombre. Antes del nacimiento, cada persona se encuentra en un estado de muerte espiritual, como ya lo mencioné hace un momento. En Mateo 8, 22, el Señor Jesucristo, llamando a un hombre, le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. En la regeneración, Dios implanta inmediatamente vida nueva, vida eterna, sobre el alma de una persona pecadora y le hace nacer de nuevo. Segunda de Corintios 5, 17. En el nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento representa una regeneración espiritual, en el nuevo nacimiento las personas pasan de muerte a vida. Hombres y mujeres resucitan de la condición de estar muertos en delitos y pecados y pasan a la vida eterna. La gente recibe vida 
cuando el Espíritu de Dios es el que regenera. Ahora, hermanos, habiendo dicho esto, vayamos a Juan capítulo número 3. Y aquí, primeramente, el Señor, vamos a pasar unas algunas semanas estudiando este capítulo número 3. Por lo tanto, les aconsejo que ustedes lo lean constantemente. Juan capítulo 3, versículo número 1 al versículo número 3, dice, Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo, Jesús le dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Hasta ahí nada más, hermanos. En este pasaje, el Señor Jesucristo tiene una conversación con un hombre llamado Nicodemo, quien era fariseo, y no solamente era eso, sino que era un principal entre los judíos. Y este hombre viene al Señor Jesucristo de noche para hacerle una consulta, para hablar con él. Él lo reconoce como maestro. Y hay tres cosas que se destacan en el versículo número uno, las cuales son sumamente importantes y debemos de poner mucha atención, hermanos. Noten que hay una información muy completa acerca de este hombre. En primer lugar, nos dice que era un hombre, pero no queda ahí. No, no, no nos diga quién sería, quién era, de dónde venía, qué hacía. Todas las respuestas están dadas en este versículo. En primer lugar dice, había un hombre de los fariseos. Esto es sumamente importante de entender. Eh, fariseo, la palabra fariseo significa separado, separado. Era una secta que en, ese, en el tiempo del Señor Jesucristo tenía aproximadamente seis mil miembros. Y Nicodemo era uno de los principales entre ellos. Estos hombres eran separatistas, eran puristas, eran celosos de las tradiciones de sus padres. Son aquellos que eran capaces de que si un día, un domingo, una gallina ponía un huevo, ellos tenían que, perdón, un sábado la gallina ponía el huevo y como el sábado era el día de reposo, el huevo tenía que tirarse porque la gallina no debía haber puesto en ese día, huevo en ese día. Y algunos eran tan extremistas que mataban a la gallina. Entonces, hermanos, para que se den un poquito cuenta lo que esto, o lo, quiénes eran estas personas. Dice que era un hombre fariseo. Los fariseos en la Escritura son descritos como hombres hipócritas, pero ellos ante sus propios ojos eran considerados como lo mejor de lo mejor. Y el pueblo creía que ellos eran los hombres más cercanos a Dios. Un fariseo sería el equivalente al Papa en nuestros días. Si usted le dice a un católico que el Papa, si no se arrepiente y nace de nuevo, va al infierno, va a decir, ¿qué estás tú diciendo? Él es el Santo Padre, es el representante, es el vicario de Cristo en la tierra. Solamente por hacer una comparación para que entendamos cómo los judíos veían a los fariseos. Los veían alto, el, el más alto rango espiritual. Entonces un hombre como este viene a Jesús y se acerca y dice que se llamaba Nicodemo, Nicodemo. La palabra, el nombre Nicodemo significa conquistador del pueblo y es donde sacan el nombre Nike. Note, Nick, Nike, Nike, Nicodemo, victor, victorioso, conquistador sobre el pueblo, Aparentemente los padres de Nicodemo tenían grandes expectativas sobre él y por eso le pusieron este nombre conquistador del pueblo. No es como muchos de nosotros, ¿verdad? ¿Qué nombre nos dieron? Pues, ah, pone como sea, pues pone como su papá, se llama Ramón, pues ponle Ramón al muchacho, ¿no? No estoy diciendo que no sea un honor, es un honor. Qué bueno que no me pusieron el nombre que me correspondía en el calendario católico. Ya ve que en aquellos tiempos había un calendario católico y cada día tenía el nombre de un santo católico, ¿verdad? En una ocasión le dije, mamá, ¿mi nombre me lo pusieron por mi papá o porque me veía en el calendario? Y me dijo mi mamá, ve a ver el calendario. Y fui a ver el calendario y regresé y le dije, gracias mamá, 
que no me pusieron como el nombre del calendario. Mi nombre sería Pascual Bailón. No sé por qué se ríen, si no está tan feo, no. Entonces, hermanos, este hombre, como podemos ver, dos cosas que vemos, era un hombre separatista, un purista, era considerado por la gente como alguien que estaba cercano a Dios, su nombre representaba no cualquier cosa, su nombre no era cualquier nombre, su nombre era un gran nombre, pero también nos da otro dato, dice el versículo número uno ahí, dice que aparte de llamarse Nicodemo, era un principal entre los judíos, o sea que entre los principales que había, entre el grupo, las autoridades gobernantes del pueblo de Israel, él tenía un, un, un cargo privilegiado, entonces imagínense por un momento ver a este hombre, seguramente que vino bien vestido, se acercó al Señor Jesucristo y el contexto que trae detrás de él es el hombre más cercano a Dios, es el hombre con un hombre excelente, es un hombre con gran autoridad, pero eso no es todo, lean el versículo número 10, en el versículo número 10 el Señor Jesucristo le dice, eres tú maestro de Israel, ¿Y no sabes esto? Algunas versiones no traducen así simplemente eres tú maestro, sino eres tú el maestro de Israel. En la mayoría de las versiones en inglés, are you the teacher of Israel? Esto quiere decir que enseñaba en la, en la sinagoga, enseñaba en el templo, era una persona sumamente importante. La gente cuando tenía necesidad espiritual iba a él porque él tenía las respuestas, él conocía la palabra de Dios. Entonces viene este hombre con toda esa opulencia espiritual, con todo ese contexto y luego viene en el versículo número 2 y se acerca al Señor y le dice, dice el versículo 2, este vino a Jesús de noche. Hay muchas cosas que se hablan acerca de esto, unos comentaristas dicen que vino de noche para no ser visto por los demás fariseos, es muy posible. Otros dicen que no significa nada, que quizás estaba libre en la noche o estaba Jesús libre en la noche o habían concertado una cita. No lo sabemos, la Escritura no nos dice nada al respecto, nada más vino de noche y le dijo, Rabí, la palabra Rabí significa maestro. Imagínense, el maestro de Israel vino al Maestro Jesús y el Maestro Jesús descubre la verdadera necesidad que tiene el que se acerca a Él. No se nos dice, no se nos da muchos detalles de toda la conversación, pero dice aquí, nomás que le dice, Rabí reconoce que este era un maestro, dice, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El Evangelio de Juan contiene ocho señales que el Señor Jesucristo hizo, comenzando con Juan capítulo 2, donde el versículo número 11 dice, y este principio de señales hizo Jesús y sus, y sus discípulos creyeron en él. Más adelante encontramos otro milagro, sana un paralítico, más adelante alimenta, a la multitud, más adelante camina sobre el agua, más adelante resucita a Lázaro y al final existe una pesca milagrosa después de su resurrección. Hizo siete señales, pero Juan capítulo 20, versículo 30 y 31 nos dice, e hizo Jesús muchas otras señales, pero estas están escritas para que creáis que, Jesucristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces Nicodemo había testificado las señales que Cristo había hecho. Él vio y él dijo, este, este no es cualquier individuo. Este viene de Dios. El poder de Dios se ve sobre su mano. Por eso dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces y escuche esto, si no está Dios con él. Nicodemo sabía que él no podía hacer las señales. Por lo tanto, Nicodemo, por más que avanzó en su círculo religioso, 
por más que llegó a ser la crema de la crema, la tapa de la tapa, lo mejor de lo mejor en la sociedad, él viene necesitado y se acerca a Jesús. Y Jesús, discerniendo su verdadera necesidad, le responde de esta manera. No le dijo, gracias por creerme como un maestro de Dios y hacerme parte del gremio al que tú perteneces. No le dice, gracias por reconocer que yo vengo de Dios. No le dice, ¿qué tal el milagro de la cormesión de agua en vino? ¿Verdad que estaba bueno el vino, Nicodemo? No hablan de nada de eso, hermanos, porque eso es irrelevante. Versículo 3 dice, respondiendo Jesús, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y esta es la verdad central que nosotros debemos de entender. El nuevo nacimiento, la regeneración, es una necesidad. El nuevo nacimiento, la regeneración, es una necesidad de todo ser humano, para ponerlo en esas palabras. Si Nicodemo, que había llegado a lo máximo en la cúpula religiosa, a lo más alto en la sociedad judía, y tener un hombre tan excelente, Jesús le dijo, ¿necesitas nacer de nuevo? Esto quiere decir que todo mundo necesita nacer de nuevo. Todos necesitamos nacer de nuevo. Ahora noten la forma en la que se lo dice. De cierto, de cierto te digo. Esta frase es una frase enfática. Es una frase que implica la necesidad la veracidad de algo. Mira, de verdad, de verdad te digo, esta es tu necesidad. No, no es nomás que creo que tal vez, o a lo mejor, o, o mi opinión es que tú necesitas nacer de nuevo, Nicodemo. No, Jesús no está hablando así. Jesús dice, en verdad, en verdad te digo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. El que no nace de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Ahora, noten lo siguiente. Dice el versículo número 3. De cierto, de cierto, te digo. ¿A quién le está hablando? Nicodemo. Pero ahora note cómo dice la frase. No le dice, si no naces de nuevo. Dice, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Esta es una verdad universal, hermanos. Esta es una verdad universal, de la cual todo ser humano tenemos necesidad. ¿Lo podemos ver, hermanos? No es Él únicamente, es cualquiera. Las personas religiosas, las personas incrédulas, los ateos, los de mucha educación, los de que no tienen ninguna educación, los políticos, los filósofos, los doctores en medicina, los abogados, los campesinos, los mendigos en la calle las prostitutas, los drogadictos, todo mundo tiene necesidad de nacer de nuevo, de otra manera no verá el reino de Dios. Esta es la verdad que está a punto de ser desenvuelta, hermanos, en esta porción de la Escritura, en esta porción de la Escritura. Esta es la respuesta del Señor Jesucristo. Es una respuesta, hermanos, que deja a Nicodemo perplejo, porque no tomó en cuenta nada de su trasfondo. No le tomó en cuenta que él era maestro de Israel, que era fariseo, que era un hombre con un nombre de reputación. No importa nada de eso. Dios no toma en cuenta los hechos, las hazañas, las obras de los hombres. La salvación, hermanos, es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se glorie. Hay necesidad de nacer de nuevo. Entonces Jesús responde, confrontando a Nicodemo con su verdadera necesidad de la regeneración. Y observe que la respuesta del Señor Jesucristo fue perpleja, fue abrupta, porque no continuó con la práctica que traía la conversación que llevaba Nicodemo. Informó a Nicodemo que ningún hombre podía ver el reino de Dios sin el nuevo nacimiento, sin la regeneración espiritual. 
El nuevo nacimiento es nuestra forma de ingresar al reino de Dios. Es nuestra forma de poder ver el reino de Dios. Es la forma en la que una persona nace de arriba. Esto significa una transformación de la persona para que pueda ingresar a un mundo y adaptarse a sus condiciones. De la misma manera que somos nacidos del vientre de nuestra madre para poder ver el mundo físico, para poder adaptarnos a este mundo físico, de la misma manera hay la necesidad de nacer de Dios para poder ver el mundo espiritual, el mundo espiritual. Entonces la verdad aquí es, el que no nace de nuevo, ahora vea el énfasis en la segunda parte, versículo número 3, el que no naciere de nuevo y vea el enfático, definitivo, o sea, no, no puede ver el reino de Dios. Es decir que aparte del nuevo nacimiento, una persona no puede ver el reino de Dios independientemente. No importa cuáles sean sus logros, no importa cuál sea su contexto religioso, no importa que llegue a ser el líder supremo de una religión como el Papa, el Dalai Lama, Billy Graham, cualquier persona que usted quiera nombrar. Si una persona no nace de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Ahora, ¿qué significa ver el reino de los cielos? ¿Qué quiere decir Jesús con esto de ver el reino de los cielos? Ver el reino es tener discernimiento espiritual. Ver el reino es entender la necesidad del nuevo nacimiento. Es saber que estoy muerto en delitos y pecados. Es saber que necesito de nacer de nuevo. Ver el reino es poder entender quién es Cristo y verlo como el único y el suficiente Salvador. Ver el reino es poder entender que Cristo ha venido a proporcionar perdón de pecados, de lo cual yo soy una persona necesitada. Ver el reino es poder reconocer que la salvación se da solamente por la gracia, solo a través de la fe en Cristo Jesús, solamente. Ahora, ¿no les pasó a ustedes que cuando les estaban predicando el Evangelio, llegó un momento en que vieron su necesidad de que Dios es santo? que usted es pecador, que necesita el perdón de pecados que solamente Cristo ofrece, ¿sabe por qué fuimos capaces de verlo, hermanos? Porque Dios ya nos había regenerado, por eso. Dios ya nos había regenerado. Desde su perspectiva, usted dice, no, es que yo escuché, yo entendí, yo vi mi necesidad, yo decidí. Sí, eso es de nuestra perspectiva. Pero detrás de todo, la gran verdad es que es Dios quien nos vio muertos en delitos y pecados, tuvo misericordia de nosotros, nos regeneró y entonces fuimos capaces de ver a Dios Santo, de ver nuestra condición pecaminosa, de ver nuestra necesidad de salvación, nuestra necesidad de recibir el perdón de los pecados y responder en arrepentimiento y fe. Todo eso ocurrió porque Dios nos regeneró Dios nos hizo nacer de nuevo Dios nos hizo nacer de nuevo hermanos todas las personas que nacen fuera del reino deben de ingresar al reino a través del nuevo nacimiento hermanos nadie nace siendo cristiano nadie nace siendo cristiano aunque Dios elige enteramente a los cristianos para heredar el reino Dice la Escritura que están muertos en sus pecados hasta que Dios les da vida espiritual. Hace unos años, aquí en esta congregación, estaba yo enseñando en el grupo de niños en Aguana y les enseñé acerca de la necesidad de nacer de nuevo. Les dije que no nace de nuevo, no es cristiano. Tiene que haber un momento en tu vida que escucha la predicación del Evangelio y, y crees en el Señor Jesucristo. Y un niño se levantó, un niño como de 12 años, tal vez tenía esa edad, se levantó. Y se fue. Y a los pocos minutos llegó con su mamá. Y estaban los dos parados atrás, en el salón. Y la mamá me vio con unas, unos ojos que me quería devorar. Estaba molesta, estaba enojada. 
Y al terminar la clase se me acercó y me dice, ¿cómo es posible que usted le dijo a mi hijo que él no era creyente, no era cristiano? Cuando mi hijo estaba en el vientre mío, yo oré por él, le puse las manos, lo santifiqué y él nació siendo un creyente. ¿Cómo usted le dice a mi hijo que no es creyente? Le dije, señora, usted necesita de nacer de nuevo. Tenía la misma necesidad, la misma ignorancia espiritual. Por eso necesitaba de nacer de nuevo. Y de igual manera, hermanos, todo mundo necesitamos de nacer de nuevo. Las palabras del Señor Jesucristo aquí en Juan capítulo número 3 establecen claramente, hermanos, que las personas necesitan de nacer de nuevo. De otra manera no se puede ver el reino de los cielos, el reino de Dios. No se puede, es imposible. Esta es la necesidad que se habla. La primera gran verdad del nuevo nacimiento o de la regeneración es que es una necesidad para todo ser humano. Y esa es la primera gran verdad que estamos estudiando en el día de hoy. Quiero concluir con lo siguiente, hermanos. El nuevo nacimiento es obra de Dios solamente. Es Dios quien nos hace nacer de nuevo. ¿Hizo usted algo para nacer de nuevo? ¿Qué hizo usted para nacer de nuevo? Que yo sepa nada. Mis padres me engendraron. Dios me hizo desarrollarme en el vientre de mi madre. Y en su tiempo apropiado, por causa de la naturaleza, como Dios lo ha establecido, yo salí del vientre de mi madre. Nadie me felicitó por haber nacido de nuevo. Digo, por haber, haber nacido. Toda la felicitación fue para mi madre. Qué bonito, muchacho. Tenían razón, ¿eh? Por cierto. <risa> El nuevo nacimiento no es algo que logramos nosotros mismos, hermanos, sino es algo que nos sucede. A través de los años se ha interpretado Juan capítulo 3, versículo 3, como un mandamiento. ¿No es así? Le dicen a la gente, es necesario que nazcas de nuevo, como diciéndole, ¿quieres nacer? ¿Cómo le hago? Pues nomás repite la oración y ya naciste de nuevo. No, hermanos, gramaticalmente no, no se puede interpretar así. Jesús no le está diciendo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, ahora nace de nuevo. Él está diciendo, necesitas que te ocurra el nuevo nacimiento, así como nos ocurrió el nuevo nacimiento a nosotros físicamente, perdón, el nacimiento físico, así el nuevo nacimiento necesita de ocurrir. Hermanos, esto nos deja a nosotros sin poder, ¿no es así, hermanos? ¿Cómo nos deja? Quizás en sus mentes algunos de ustedes dicen, no, pero ¿cómo, cómo es posible? ¿Qué, ¿Qué la salvación? Yo no tengo nada que ver en ella. Hermanos, ¿esto es ofensivo? ¿Esto ofende la mente humana? ¿No nos gusta? Pero, pero, pero ¿cómo? Entonces, ¿por qué Dios me llama al arrepentimiento? Si Él me tiene que hacer nacer de nuevo, Él nos llama al arrepentimiento y no somos responsables por responder, pero necesitamos nacer de nuevo y es Cristo quien nos hace nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es una necesidad para cada hombre y para cada mujer. No es una opción, hermanos. Es una necesidad. De otra manera no se puede ver el reino de Dios. El que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Punto. Es muy, es muy es abrupta la respuesta, pero es, es cierto. Esa es la primera gran verdad de la doctrina de la regeneración. La doctrina de la generación es donde Dios imparte vida, la vida de Dios es impartida en el alma del hombre. Pero para que esto ocurra es, es necesario entender primero que es una necesidad. El nuevo nacimiento, la regeneración es una necesidad, no se nos olvide eso, no se nos olvide eso. Padre te damos gracias por permitirnos en esta mañana estudiar o dar comienzo, más bien dicho, a la doctrina de la regeneración. Te quiero dar gracias por todos los hombres que tú has utilizado a través de la historia para escribir acerca de este tema y darte gracias porque me has permitido leer para poder entender. Gracias porque esta doctrina no fue algo que yo me inventé, no es mi invento humano, es lo que tu palabra enseña. Y gracias por todos esos hombres que a través de la historia 
por la gran sabiduría que tú les has dado. Ellos han podido sistematizarla y ahora nosotros podemos enseñarla sin mucho esfuerzo, Señor, porque tú has permitido que se haya escrito tanto a través de esta, doctrina, de esta doctrina. Gracias, Señor, por habernos hecho nacer de nuevo a los que estamos acá, que entendemos que ahora nuestra voluntad ha sido movida e increíblemente ha sido movida hacia ti. Lo que antes amábamos, ahora lo detestamos, y lo que ahora detestamos, antes lo amábamos. Todo esto debido al nuevo nacimiento. Gracias por hacernos ser de nuevo. Ruego, Señor, que si entre nosotros hay alguien que no ha nacido de nuevo y se da cuenta de que necesita arrepentirse de sus pecados, de creer en Jesucristo solamente para la salvación, que lo haga, que se acerque a ti, porque tu palabra también dice que el que a ti viene tú no lo echas fuera. Señor, imparte vida nueva a las almas muertas en sus delitos y pecados. Y Señor, sigue sosteniendo y fortificando la vida nueva que tú nos has dado en Cristo Jesús para perseverar firmes y fieles hasta el fin. Gracias, Padre, por habernos hecho nacer de nuevo y porque hoy podemos ver el reino de los cielos. Hoy podemos verte a ti, Padre, por quien tú eres, a Cristo Jesús como el único y suficiente Salvador, como el Señor soberano a quien nos sometemos y servimos. A tu Santo Espíritu como el que fortalece, el que da vida, el que enriquece, el que nos mueve. Gracias, Padre, por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.